वेलकम टू मारती सातलोरी यूट्यूब झानल गत वीडियो पॉलीवर्स सैन कंप संबंध कंप्लीट वेरी षार आंसर क्वेश्चन तलूक एक्सप्लेनेशन गमनार सो ई वीडियो मन अदे सेम इंटर्मीडिय सैकंड इयर कैमिस्ट्री की संबंधी मेटलर्जी अने चाप्टर की संबंधी वेरी षार आंसर क्वेश्चन डिस्कस जरूरत काबटे जाग्रत इंदो प्रती वेरी षार्ट आंसर क्वेश्चन जाग्रत अबर्व चे अर्थम चुस्ते यू कैन गेट फुल मार्क्स वित् रेस्पेक्ट वेरी षार्ट आंसर क्वेश्चन ओके सो लेटस् कमिंग टू दसन सो मैं फस्ट क्वेश्चन एंटे वट इज द रोल आफ् डिप्रसेंट इन फ्रोत् फ्लोटेशन अड़ना वट इज द रोल आफ् डिप्रसेंट इन फ्रोत् फ्लोटेशन फ्रोत् फ्लोटेशन डिप्रसेंटी अट्ना सो मेटलर्जी अने का मन की फ्रोत् फ्लोटेशन अने ओर प्यूरीफाई चे टेक्निक सो ओर नीचे मेटल एक्सट्राक्टे टेक्निक सो ओर अंत मीन मैं एर्थ क्रस्ट में एवं सपोज गोल उ गोल की संबंधी ओर उ जिंक उ जिंक संबंधी ओर उ जिंक आक्सइड जिंक सलफेड अला ओर्स नंबर आफ् उन्मा प्रती मेटल की दिन रिटेड कंबाइंड स्टेट ओर मन कंटे सो आ ओर तस्कोचि ओर प्यूरीफ चेय ओर मेटल ने मैं एक्सट्राक्टी अला ओर नीचे मेटल एक्सट्राक्टे प्रासेसे मन की फ्रोत् फ्लोटेशन अटा फ्रोत् फ्लोटेशन जनरल मैं सलफइड ओर्स मैं एक्सट्राक्ट सलफइड ओर्स मैं एक्सट्राक्टन सो जिंक जिंक सलफइड दिन ओर का दुर्कती अंदर जिंक ने एक्सट्राक्टू अगे लड्डी लड्ड ने मेटल ने लड्ड सलफइड ओर नीचे मैं एक्सट्राक्टू अलग ये मेटल दूसरा सर आ मेटल तालूक सलफइड्स एवं मन ओर्स दुर्कता अंदर उड़े सलफइड रिमूवे मेटल ने प्यूरीफाई टेक्नीक मन की फ्रोत् फ्लोटेशन अटा सो फ्रोत् फ्लोटेशन क्वेश्चन अड़ना मन की डिप्रसेंट यूज वट इज द रोल आफ् डिप्रसेंट इन फ्रोत् फ्रोत् फ्लोटेशन आ डिप्रसेंट तालूक रोल अड़ना इप्ड मैं यदि ओर तस्कोद सलफइड ओर तस्को फर् एग्जापल जिंक सलफइड अस्कोसारी एमें जिंक सलफइड लैड सलफइड रेल तालूक कांबिनेशन मन दूसरे एपड़ती रेल तालूक कांबिनेशन दो इन जिंक मैं एक्सट्राक्टा लड्ड ने एक्सट्राक्टा कंफ्यूजन को फ्रोत् फ्लोटेशन फ्रोत् फ्रोत् फ्लोटेशन अब शार्ट आंसर क्वेश्चन अन्ट अभी अब शार्ट आंसर क्वेश्चन मैं डिस्कस मल्ल अब जस्ट ब्रीफ टू मार्क्स क्वेश्चन का ब्रीफ् मन विदा सो फ्रोत् अने फार्म मन दाखिल पैना वेसी पैन आई वेसी बाग सोडम पोटाशिम तेल जानते वेसी पैन आई वेसी बाग मन एयर बबुल तो रन पैकी फ्रोत् अने फार्म फोम वस्तम बैठक की आ फोम तो जिंक ऐस वेल ऐस लड्डू रेडू मन की पैक वेटने जो सो जिंक लड्डू रेडू यानी पैक वेसाइनको वी कैनाट एक्सट्राक्ट जिंक इंडिविज्युअली ऐस वेल ऐस लड्डू इंडिविज्युअली सो आ फ्रोत् पैक वेटू जिंक लड्डू रेडू पैक वस्ताई एपड़ती रेडू पैक वो वी कैना वी कैनाट एक्सट्राक्ट जिंक ऐस वेल ऐस लड्ड इंडिविज्युअल इंडिविज्युअल जिंक मेटल मन का मैं एक्सट्राक्टे जिंक तो लड्ड को अंकनी मन जिंक कावा दी लेड का जिंक सलफइडी डिप्रेस अला डिप्रेस यू नीड टू ऐड वन फारे सबस्टा और एडिशनल सबस्टा मन वेल्लिए आ सबस्टा यानी मैं वे गलिए ये सबस्टा मन वे डिप्रसेंट दाने डिप्रसेंट पीलिस्तम मैं वेस्ट सबस्टा बेसकोनी अगर जिंक सलफइड और लैड सलफइड रेट सप्रेस अन्मा इध मैं इंक फ्रोत् पैक रात फ्रोत् तो पैक रात अभी अड़को ओनली फ्रोत् लैड और जिंक मतमे बैठक वस्तम सो अभी दाने मैं रोल आफ् डिप्रसेंट अटा सो डिप्रसेंट तालूक रोल एना सलफइड ओर टू डिफरेंट टाइप्स आफ् ओर्स कंबईन अटे आ रेद सलफइड ओर मन सप्रेस एदो सलफइड ओर मन ड्रापेयर फ्रोत् तो तेलक अंत फ्रोत् फ्रोटेशन फ्रोत् वस्तु फ्रोत् तो ओर्स अने तेलता है पैक तेलता है पैक एपड़ता फ्लोटो अला फ्लोट रेदोदाने डिप्रसेंट अने रिमैन दाने ओनली सप्रेस अगर हॉल चूस्तम सो दट इज द मेन रोल आफ द डिप्रसेंट सो जनरल मन सोडम सैनाइड अने केमिकल डिप्रसेंट मैं तीस इट इज ऐक्ट ऐस ए डिप्रसेंट एम चाहिए सोडम सैनइड इट विल डिप्रस इट विल सप्रेस द मूमेंट आफ् जिंक सलफइड वित् फ्रोत् फ्रोत् जिंक सलफइड तालूका 
मूवेंट आपे मैं देश अलव लैंड सलफाइड अलव सो फ्रोथ तो लैंड सलफाइड अने पैक वस्तु आ फ्रोथ बैठक की तीस मैं एंड पेक लैड पार्टिकल अभी सपरेट आवटा की झान्स उन्मा सो ई रक मन दीनों सोडम सोडम सैनइड डिप्रसेंट ऐडू दीन तरह मेन रोल सोडम सैनइड तरह मेन रोल इट विल सप्रस द मूवेंट आफ द जिंक सलफाइड वित् फ्रोथ फ्रोथ तो जिंक सलफाइड मूवेंट सप्रस ओनली लैड सलफाइड मतमे अलव दट इज मेन रोल आफ द डिप्रसेंट ओके ओके मैं नैक्स्ट क्वेश्चन एन बिटी कॉर्बन अंड कॉर्बन मोनाक्सइड विच ईज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट अट्ठे सिक्स सी थ्री कैलवि सिक्स सी थ्री कैलवि स्पेसीफा टेमपरेशर आ टेमपरेशर दर कॉबन अंड कॉबन मोनाक्सइड अवट आफ दीज टू विच ईज बेटर आर विच ईज स्ट्रांगेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट विच ईज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट अड़ता है सो ये टेमपरेशर दर रे मालिक्यूल रेलीमेंट्स बेटर रेड्यूसिंग एजेंट अंटेन दाखी इंपारटे का दाने मन एलिंगम डग्रम अटा इट इज काल ऐस एलिंगम डग्रम एलिंगम डग्रम एलाटीन इधर टेमपरेशर की गिप्स फ्री एनर्जी की मध्य इंपारटे प्लाट ग्राफ सो टेमपरेश एक्सक्स डेलटा जी नाट वाल्यू अटे गिप्स फ्री एनर्जी फार्मेसन वै ऐक्सको प्लाट दीस्ते नंबर आफ् लैं मन फार्म अटाइए तक कंटो अटे सारी मीन ए मन की पैन कलो अलग चूँ की वन टू थ्री थ्री लैं की वन टू थ्री फस्ट कना सैकंड सैकंड कना थर्ड लैन अने दिन क्या लैन अंदो असल ऐक्चुअल एलिंगम डग्रम ईज मेट फर् फार्मेस आफ् आक्साइड एलिंगम डग्रम ईज ओन मेट फर् फार्मेस आफ् आक्साइड फर् एग्जापल कॉबन अटे कॉबन कॉबन मोनाक्सइड मार्ट कॉबन मोनाक्सइड अटे कॉबन डयाक्सइड मार्ट जिंक उंटे जिंक आक्सइड मार्ट इला एलिमेंट यानी ये मालिक्यूल यानी तस्कटे अभी इट कन्वर्ट्स टू इट्स आक्सइड्स वाट आक्सइड्स का फार्म अवटा इकड कोई ग्राफिकल रिप्रजेश इंडकेट एलिगम डग्रम लो एलिगम डग्रम अंत मन को ओनली आक्सीडेशन प्रासे सो वाट आक्सी आक्सइड्स का कन्वर्टाइन सो दी मन एलिंगम डग्रम लो अबर्व चयु सो इन मन के आसप्टेन कॉबन कॉबन मोनाक्सइड स्ट्रांगेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट अड़ना फर् एग्जापल सीओ तस्को सीओ अने सीओ टू का कन्वर्टी सी सीओ का मारे अद आक्सइज सीओ टू अद आक्सइज सीओ अ फर् एग्जापल एलिंगम डग्रम लाइन अटे सीओ सीओ टू अब लैन सी सीओ लाइन रेटे सीओ इज गिव रईज टू सीओ टू अने आक्सीडेशन प्रासेस अने कईन कलिंगम डग्रम लगे पोजिशन चाल लोअर उंटो इंदो आक्सइड अने मोर् स्टेबल अंत कॉबन मोनाक्सइड अने कॉबन डयाक्सइड का कन्वर्टी कॉबन डयाक्सइड अने स्टेबल आक्सइड कहते अटे कॉबन डयाक्सइड इंजो मोर स्टेबल सो इन कॉबन मोनाक्सइड अने स्टेबल कारण द पोजिशन आफ कॉबन टू कॉबन मोनाक्सइड कन्वर्शन ईज हई इन दिंगम डग्रम सो एलिंगम डग्रम पोजिशन का पैन उंटे इट दट आक्सइड इज नाट ए स्टेबल आक्सइड ए लोअर अटे डेलटा जी वाल्यू देश तक उ सो इन कॉबन मोनाक्सइड टू कॉबन डयाक्सइड की रावटा की डेलटा जी वाल्यू इज वेरी लेस् बट हियर द डेलटा जी वाल्यू इज समवाट हई सो एपड़ डेलटा जी वाल्यू एक्वो मन की आक्सइड अने अस्टेबल एपड़ती दी डेलटा जी नाट डेलटा जी वाल्यू तक उठो दबन डयाक्सइड कॉबन डयाक्सइड इज़ मोर् स्टेबल सो कॉबन डयाक्सइड स्टेबल अटे कॉबन मोनाक्सइड डेफिनेटली इट वाट कन्वर्ट स्टू इट्स आक्सइड कॉबन डयाक्सइड कन्वर्टा के ट्रई चुटे कॉबन मोनाक्सइड कॉबन डयाक्सइड एला कन्वर्टी बै ऐक्सप्ट मोनाक्सइन फ्रम अदर सब्सटेंस इंकोक सब्सटेंसी आक्सीजन तस्को इंकोक सब्सटेंस आक्सीजन तस्कोन आक्सीजे अर्थ मैं इधे आक्सीजे बट अवतल दाने आक्सीजन का अवतल रेड्यूस अवतल दाने रेड्यूस दी स्ट्रांगेस्ट आर् बेटर रेड्यूसिंग एजेंट अलस्तम अर्थाइना सो कॉबन मोनाक्सइड टू कॉबन डयाक्सइड कॉबन मोनाक्सइड वाट्स टू कन्वर्ट्स टू सीओ टू सीओ टू का मार्टा ट्रई चुनौती सीओ टू का मार्टा ट्रई चुनौते कॉबन मोनाक्सइड एक्ो आक्सीजन दी वेरे मालिक्यूल नीचे आक्सीजन दूसरे अवतल मालिक्यूल आक्सीजन लास्ट का रिडक्शन अवतुदी इट्स ए स्ट्रांगेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट अं क्लियर का मन एक्सप्लेन जो सो कॉबन मोनाक्सइड इज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट दैन कॉबन अकॉर्ड टू दिंगम डग्रम सो थेमो डनामिकली कॉबन मोनाक्सइड इज ओनली द बेटर रेड्यूसिंग एजेंट दैन कॉबन क्लियर
ओके मैं नैक्स्ट इंपारटे का नैक्स्ट क्वेश्चन नेम द काम एलिमेंट प्रसेंट इन द ऐनोड मड इन द एलक्ट्रोमेटि रिफैनिंग आफ का कापर ने एलक्ट्रोमेटिक रिफैन रिफैन अंत कंप्लीट प्यूरीफिकेशन अन्ट अटे मेटल वस्तु बट इट इज नाट ए प्यूर् मेटल अटे ओर एक्सट्राक्ट फैनल मेटल वस्तु बट इट इज नाट रिफइंड मेटल आ मेटल ने मल्ल मन रिफैन चेयर दाखान कोई टेक्निक अंदर इंपारटे टेक्निक एलक्ट्रोलैटि रिफैन एलक्ट्रोलैटि रिफैन अने इंपारटे टेक्निक सो एलक्ट्रोलैटि रिफैन मन कापर ने यानी कंप्लीट रिफैन से वट आर् काम एलिमेंट विच आर् प्रसेंट इन द ऐनोड मड ऐनोड रिफैन एलक्ट्रोलैटिक अटा कदा सो ऐनोड कैथोड बैठे करंट पास बिफैन आ कापर ने सो रिफैन आलक्ट्रोलैटिक ऐनोड मड एद वेस्ट मेटीरियल उ वेस्ट उड़े काम एलिमेंट्स ये अड़ना सो इत बेसि क्वेश्चन इंदो ऐंटीमोनी सिलीनियम टेलूरियम सिलर् गोल अं प्लाटन इवे मन की काम एलिमेंट्स अन्ट विच आर् प्रसेंटेड एलक्ट्रोलैटिक मड सो एलक्ट्रोलैट ऐनोड मड ऐनोड एलक्ट्रोलैट मड मन की काम एलमेंट्स एवे प्रसेंट आईटे ऐंटीमोनी सिलीनियम टेलूरियम सिलर् गोल अं प्लाटन सिक्स एलमेंट्स काम मन की ऐनोड मड प्रसेंट आई अं क्लियर रास ओनली एलमेंट्स रास्ते यू कैन गेट टू मार्क्स दट सर ओके मैं नैक्स्ट क्वेश्चन एन स्टेट द रोल आफ् सिलिका इन द मेटलर्जी आफ् कापर कापर मेटलर्जी अटे कापर ने बाग एक्सट्राक्ट कापर को संबंधी ओर उ कापर पैरिटी अने ओर अंदर ईरन की संबंधी सबस्टा उन्ट सो कापर पैरिटी कापर पैरिटी मन कापर ने एक्सट्राक्ट इंजो वट द रोल आफ् मेन सिलिका सिलिका तो रोल अड़ना मेटलर्जी आफ् कापर अटे कापर ने बाग कापर ओर नीचे मन एक्सट्राक्ट सिलिका एस्तार सिलिका ने वेल्स नैसेटी वस्तु इन सो वट द मेन यूज टू ऐड द सिल इन द मेटलर्जी आफ् कापर कापर मेटलर्जी में सिलिका एनको इन मैं अबर्व चे कापर ने प्यूरीफ चेयन कापर पैरिटी ईरन आक्सइड अने मन की इंपारटे इंप्यूरी अन्ट सो ईरन आक्सइड इज इंप्यूरी इन मेटलर्जी आफ कापर ईरन आक्सइड अब इंप्यूरी अट्ठा अभी टाइप आफ इंप्यूरी वाटर तो रियाक्टनको फेरिक हईड्राक्स फेरस हईड्राक्सइड वी अद अनस्टेबल का मल्ल फेरिक हईड्राक्सइड का कनवर्टत सो हईड्राक्सइड्स अट्ठाबी इट्स ए बेसीक इंप्यूरी सो एपड़ती बेसीक इंप्यूरी मन की कापर मेटलर्जी में उ मेटलर्जी आफ कापर मन को बेसीक इंप्यूरी मन रिमूव से बेस ने रिमूव चेयर दाखे ऐडा आपोजिट सोल्यूशन आना ऐसी ऐडेस्त अंदर मन एसीडिक सबस्टा लाइक सिलिका ने यानी वैसा एसीडिक नेचर उ दी मन फ्लक्स अच्छुक फ्लक्स अंत अर्थन एदे मन की इंप्यूरी उंप्यूरी ने मेटलर्जिकल एटर्न तो पीलिस्टे गैंग पीलिस्तम सो गैंग रिमूव चेयर ओर उंग रिमूव चेयर दाँ मन कैमिकल कांपौंड वस्तम दाने मन फ्लक्स अलग टेक्निक मेटलर्जिकल वर्ड्स मैं माटाते फ्लक्स पीलिस्तम सो इनो सिलिक टू डिफरें टाइप आफ फ्लक्स उ ऐसी फ्लक्स बेस फ्लक्स बेस फ्लक्स अटे एसीडिक फ्लक्स बेसीक फ्लक्स रेनाई मन की अंदर एसीडिक फ्लक्स एम चुटी बेसीक इंप्यूरी रिमूव अद बेसीक फ्लक्स अच्छे एसीडिक इंप्यूरी रिमूव से अन्ट सो इन एसीडिक फ्लक्स कारण सिलिका अने एसीडिक फ्लक्स ऐसी फ्लक्स कारण कापर मेटलर्जी में मन की ईरन आक्सइड अब बेसीक इंप्यूरी बेसीक नेचर उंप्यूरी अन्ट सो आ बेसीक नेचर उंप्यूरी मन रिमूव चेयर एसीडिक फ्लक्स मन ऐडी सो एपड़ ऐडेसा एफ एस ओ थ्री अने वेस्ट मेटीरियल बैठक दाने मन स्लाग् पीलुक सो एपड़ती गैंग उ इंप्यूरी उ बेसीक इंप्यूरी दाखिल एसीडिक फ्लक्स पड़ते अभी स्लाग् बैठक की फ्लोट दाँ सपरेट कोई पैडल वुडन पैडल तो बैठक दी पंपे सो ई रक मन सिलिका का वेस्ते सिलिका वे ईरन आक्सइड अला उड़ी इंप्यूरी अला उड़ी सो टू रिमूव द इंप्यूरी लाइक बेसीक इंप्यूरी वी नीड टू ऐड द फ्लक्स लाइक सिलिका ऐसी फ्लक्स मन वे लाइक सिलिका अन्ट सो दट द मेन रोल आफ सिलिका इन द मेटलर्जी आफ कापर ओके मैं नैक्स्ट इंपारटे का नैक्स्ट इंपारटे क्वेश्चन एक्सप्लेन पोल वेरी इंपारटे चाल सारे अड़का प्रीविय पेपर्स मन की काबू दीन पैन कोई कांसट्रेटें एक्सप्लेन पोलिंग पोलिंग अने प्रासेस एंटी प्रासेस पोलिंग इज ए रिफैन प्रासेस् रिफैन आफ ए मेटल 
ఒక మెటల్ని రిఫైన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇందాక మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ అని అన్నాం అలా ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఒక మెటల్ని రిఫైన్ చేయడానికి పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం సో పోలింగ్లో ఏం చేయాలి అంటే ఏదైతే ఇక్కడ మెటల్ తీసుకుంటున్నామో ఈ మెటల్లో ఒక ఇంప్యూరిటీ ఉంటుంది ఆ ఇంప్యూరిటీని ఇప్పుడు మనం రిఫైన్ చేయాలి అయితే విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆ ఇంప్యూరిటీ అనేది ఈ మెటల్కి సంబంధించిన ఆక్సైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా ఒక మెటల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి ఓరులో మెటల్ ఆక్సైడే అంటే దాని మెటల్ ఆక్సైడే దాని ఇంప్యూరిటీ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే సెల్ఫ్ అనమాట ఓన్ మెటల్ ఆక్సైడే దానికి ఇంప్యూరిటీ అయిపోతుంది దానిలో దాని దాని తర్వాత మెటల్ ఆక్సైడే దానికి ఇంప్యూరిటీ అయితే చాలా డేంజర్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ మనం అప్లై చేస్తాం సో దిస్ పోలింగ్ ప్రాసెస్ యూస్ఫుల్ when the same uh, metal oxide own metal oxide is uh, acting as an impurity to the metal adhe metal ki dan own metal oxide again impurity ga unnapudu dani refine cheyalsi vaste polling ane process ni manam use chestam so indlo em cheyali ante edaithe maniki metal oxide untundo aa metal oxide anta kuda na manam ante molten state lo teesukochestam metal oxide anta ni molten state lo teesukochi ee molten state idantha molten state anukondi for example ee molten state paina carbon powder ni jalestam so you have to spread or you have to distribute the carbon powder karma induku carbon powder ni pade padestunnam ante indlo unde indlo unde edaithe element untundo metal untundo aa metal byte unde environment tho react avukunda it is acting as an inert layer ok inert layer ga manu act chestu untunnam anamata so carbon powder ni ippudaithe padestunnamo aa tarvata then you have to add some green వుడెన్ లాగ్ గ్రీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది గ్రీన్ వుడెన్ లాగ్స్ తీసుకుంటాం అంటే పచ్చి కర్రలు అంటాం కదా పచ్చి కర్రలు తీసుకుని గ్రీన్ వుడెన్ లాగ్స్తో బాగా స్టిల్ చేస్తాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ మాల్టెన్ ఆక్సైడ్ ఉంటుందో ఈ మాల్టెన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అంతటిని కూడా గ్రీన్ వుడెన్ లాగ్స్ పెద్ద పెద్ద కర్రలు తీసుకొచ్చి పచ్చి కర్రలు తీసుకొచ్చి పచ్చగా ఉండే కర్రలు అప్పుడే కోసినట్టు అప్పుడే తీసుకొచ్చినటువంటి కర్రలు తీసుకొచ్చి బాగా స్టిల్ చేసాం అనుకోండి ఇవి ఎప్పుడైతే గ్రీన్ వుడెన్ లాగ్స్ అని అంటున్నాం ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే ఇందులో ఫుల్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ లైక్ హైడ్రో కార్బన్ గ్యాసెస్ కార్బన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ హైడ్రో కార్బన్ గ్యాసెస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ గ్రీన్ వుడెన్ లాక్స్ సో ఈ గ్యాసెస్ ఈ కార్బన్ ఏం ఏమవుతుంటే ఇలా కంటిన్యూస్గా స్టిల్ చేస్తుంటే స్లోగా కార్బన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ దీస్ గ్యాసెస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ అండ్ ఆ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తాయి ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్లో ఉండే ఆక్సిజన్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని మెటల్ని రిఫైన్ చేసేస్తాయి సో ఇందులో అడుగుకి మెటల్ అనేది ప్యూర్ మెటల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ అనేది పోతుంది సో అదే ఓన్ మెటల్కి సంబంధించినటువంటి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇంప్యూరిటీగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే పోలింగ్ చేయాలి సో అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పోలింగ్లో ఏం చేస్తాం మెటల్ ఆక్సైడ్ అంతటిని కూడా మాల్టన్ స్టేట్కి తీసుకొచ్చేసి మాల్టన్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి మెటల్ ఆక్సైడ్ పైన కార్బన్ పౌడర్ని స్ప్రే చేసేస్తాం కార్బన్ పౌడర్ని అలా వేసేస్తాం తర్వాత దానికి ఒక పెద్ద పెద్ద గ్రీన్ వుడెన్ లాక్స్ తీసుకొచ్చి అంటే పచ్చి కర్రలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా దీన్ని స్టిల్ చేయాలి కంప్లీట్గా స్టిల్ చేసాం అనుకోండి ఆ గ్రీన్ వుడెన్ లాక్స్ నుంచి ఇట్ రిలీజెస్ కార్బన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సమ్ గ్యాసెస్ సో ఈ కార్బన్ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తాయి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉండే ఆక్సిజన్ని పూర్తిగా తీసేసి మెటల్ ఆక్సైడ్ రెడ్యూస్ చేసేస్తాయి రెడ్యూస్ చేసి మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాయి సో ప్యూరిఫైడ్ మెటల్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ఫినామినా ఆఫ్ పోలింగ్ ఫర్ ద రిఫైనింగ్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ యాజ్ అన్ ఇంప్యూరిటీ ఆ మెటల్ మెటల్ ఆక్సైడ్ దాని మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇంప్యూరిటీగా ఉండేటప్పుడు మనం రిఫైన్ చేయాలి ప్యూరిఫై చేయాలి మెటల్ని అంటే పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఓకే యా మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ ఎ మెథడ్ ఫర్ ద రిఫైనింగ్ ఆఫ్ నికెల్ డిస్క్రైబ్ ఎనీ మెథడ్ ఫర్ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ నికెల్ అంటున్నాడు నికెల్ని రిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇంప్యూర్ నికెల్ నుంచి ప్యూర్ నికెల్ని మనం ఏ రకంగా తీసుకొస్తాం వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఏదో ఒక మెథడ్ చెప్పండి అని అంటున్నాడు దానికి మనం ఏ రకంగా చేస్తాం అంటే ఒక చిన్న స్మాల్ ఈక్వేషన్ ఉంది నికెల్ తీసుకుంటాం అది ఇంప్యూర్ నికెల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఎన్ ఇంప్యూర్ నికెల్ ఈ ఇంప్యూర్ నికెల్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తాం అట్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కెల్విన్ సో ఎప్పుడైతే నికెల్ని కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో సమ్ టెంపరేచర్ లైక్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ టు త్రీ ఫిఫ
nickel tetracarbonyl and another the tetracarbonyl nickel zero and crystal then it's a volatile compound it is a complex compound so first impure nickel is it ondo dani carbon monoxide to react just the temperature degra automatically it will produce tetracarbonyl nickel zero or nickel tetracarbonyl ni form chestundi ikkada to mana ikka nickel raavali man actually ga refine cheyali ante impure nickel nunchi pure nickel ni teesukoravali ee nickel tetracarbonyl ni em chestha ante mana volatile kada ee nickel carbonyl ni tetracarbonyl ni inka high temperature degra like 450 to 470 kelvin degree kane aga heat chesam ankonde ante dissociate aipoyi nickel solid ni alage carbon monoxide gas ni produce chestu untundi 4 co will be produced but here this nickel is a very pure nickel ikkade emo impure nickel ikkade emo pure nickel form avutundi so it is one of the process to refine the nickel in a particular process ee process ni mano mondes mans method ananta mans process Mans process and Belvali, Mand and a scientist concluded about the Mans process and Bilsun. So, nickel, impure nickel, this Kuni, then a carbon monoxide, the temperature, the heat chest, a complex compound form of that is nickel tetracarbonyl or tetracarbonyl nickel zero. And now it is a high volatile substance. A volatile nature on the nickel tetracarbonyl, but in the high temperature, the gra, like 450 to 470 Kelvin, the Kirkani heat chest, it will produce pure nickel, like um, uh, very pure and refined nickel in the matter. So, impure nickel in chi, pure nickel in one easier produces coach in this process. This process is called as Mans process. So, the equations to part of Mans process and I with you can get full marks. Okay, but uh, next question is uh, how is cast iron different from pig iron? Iron is different, different types of irons, like uh, pig iron, cast iron, wrought iron, uh, irons are uh, pale into uh, uh, so, in the cast iron and pig iron, there is a difference between the metal and the pig iron and the cast iron. And the iron and the iron. So, pig iron, this one, pig iron is having more carbon than the cast iron. Cast iron and pig iron compare this way. If you observe the percentage of carbon here and here, carbon bulk percentage of the it is it is having only 4%, but it is having 3%. And the income of the carbon percentage is very low. But it is somewhat pure than big iron. Cast iron and the dark iron are pure. In the country, there are impurities like phosphorus, even impurities and matter. Impurities like phosphorus, sulfur, silicon, manganese, etc. If you impurities, you can use the strength of the strength and the strength of the strength. The strength big iron will become so, big iron is in a smooth manner, it's all smooth. But if the big iron is very melt, it's very melt. Pig iron when you melt it, then you can cast iron and build it. So when you melt the pig iron, it will form cast iron. Cast iron is a percentage of carbon, 3% of it. But this cast iron is very hard. As well as it is having high brittleness. Then pig iron. Pig iron is a cast iron, it is hard. Pig iron is smooth. It is having impurities like phosphorus, sulfur, silicon and manganese etc and etc. But cast iron is not produced. Pig iron is cast iron produced. Or if you want to differentiate cast iron and pig iron. It is smooth, it is hard. Or brittleness. The impurities are not the impurities. Convinced or not. It is pure iron. It is impure iron. So pig iron is impurities and impurities live. And percentage of carbon is also changes from pig iron to cast iron. It is having 4% but it is having only 3%. These are the important differences in between pig iron and cast iron. That's all. You will ask them if two marks easy or just iron. Okay, my next question is what is the difference between mineral and ore? So, I am going to tell you, mineral and TNT, ore and TNT. Mineral and ore is a small difference. Suppose, if you have a metal extract, you can use the metal in the environment, you can use the earth crust. So, if you have a metal extract, you can use the metal in the environment, you can use the metal in the environment. आ सब्सटेंसेस ने मुनेयों में बिलिस्ट आंटे मिनरल्स ने बिलिस्ट आंटे सो मिनरल मींस इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ़ अ मेटल व्हिच इज़ नेचुरली अकर्ड इन एर्थ क्रस्ट एर्थ क्रस्ट लोगों ने नेचर नेचुरल का दूर के वो का सब्सटेंस मेटल के रिलेटेड एक उन्हें ये सब्सटेंस है ना सरे मुनेयों ने इच्छु मिनरल अलग ही नेचर लो दूर के वो का सब्सटेंस है मटर विच इज़ रिलेटेड टू मेटल विच इज़ रिलेटेड टू मेटल सो मेटल रिलेटेड कौन डे ये सब्सटेंस है ना सरे मानो नेचर लो दूर के ये सब्सटेंस है ना सरे मानो ये पहलोच मिनरल पहलोच पहलोच कहीं वोर नेचर के अंदर ही नहीं रहते इधर ही मिनरल लोची 
హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ ని మనం తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఏ మెటల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మినరల్ విచ్ ఇస్ అక్కడ్ ఎట్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అని అంటాం ఎర్త్ క్రస్ట్ లో మనకు దొరికేది ఒక మినరల్ అని చెప్పేస్తున్నాం అంటే ఏదో ఒక మెటల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం తీసుకున్నాం అనుకోండి అల్యూమినియం కి సంబంధించి బాక్సైట్ అని ఒక మినరల్ దొరుకుతుంది మనకి బాక్సైట్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ టూ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ అని అంటాం అలాగే కేవోలినైట్ అని దొరుకుతుంది సిఏఓ కేవోలినైట్ అని ఒక మినరల్ దొరుకుతుంది దీని ఫార్ములా ఏంటి ఏ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ యాసిడీస్ గా ఉంటుంది బట్ ఇందులో ఎడిషనల్ గా సిలికా కూడా కనిపిస్తుంది సిలికా కూడా ఉంటుంది ఏ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ ఓ టూ హెచ్ టూ ఓ ఇప్పుడు ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి ఈ రెండు కూడా ఏమవుతున్నాయి అల్యూమినియం కి సంబంధించిన మినరల్స్ అవుతున్నాయి ఈ రెండు అల్యూమినియం కి సంబంధించిన మినరల్స్ ఏ ఇందులో నుంచి అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో కూడా అల్యూమినియం ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు రెండింటిలో నుంచి అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఫ్రమ్ దీస్ టు ఇన్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ వీ కెన్ గెట్ ద ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ లైక్ అల్యూమినియం అల్యూమినియం ని ఎక్కువగా ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం మనం ఈ రెండింటిలో దేని నుంచి అయితే తీసుకోగలము దాన్ని మనం ఓర్ అని పిలుస్తాం సో ఈ రెండింటిలో కంపేర్ విత్ బాక్సైట్ అండ్ కేవల్ నైట్ ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే బాక్సైట్ is the ore it is the ore al2 o3 2h2 it is the ore uh, of aluminium compared with the bauxite as well as kaolinite kaolinite to compare chesthe bauxite is the ore of aluminium kani kaolinite kaadu enduku indulo chaa aluminium ostundi but uh, profitable amount of aluminium maatram undalo raadu high amount of aluminium raavali may maximum percentage of aluminium raavali ante bauxite inche mana extract chesukogalam anamata కాబట్టి నేచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ దర్త్ క్రస్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మెటల్ ఈస్ కాల్డ్ మినరల్ బట్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ ఫ్రమ్ మినరల్ సో ఏ మినరల్ నుంచి అయితే మనకి ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ వస్తూ ఉంటుందో మెటల్ అనేది ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ ఎక్కువ మెటల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం దాన్ని ఓవర్ అంటాం సో దీనికి ఇలా టూ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అసలు టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కానీ మరొక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ కూడా మనం ఇందులో చూడొచ్చు ఏంటిది మినరల్ అనేది ఎర్త్ క్రస్ట్ లో దొరుకుతుందని తెలుసు ఓర్ కూడా ఎర్త్ క్రస్ట్ లోనే ఉంటుంది కానీ మినరల్ లో ఒక పార్ట్ ఓర్ ఎందుకు ఈ రెండు మినరల్స్ అని చెప్పాం మనం రెండు ఉన్నాయి ఒకటి బాక్సైట్ ఒకటి కేవలం నైట్ రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండులో ఏది మనకు ఓర్ అవుతుంది ఓన్లీ బాక్సైట్ మాత్రమే ఓర్ అవుతుంది కాబట్టి ఓర్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మినరల్ సో ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఓర్స్ బట్ ఓర్ ఇస్ నాట్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ మినరల్ అనమాట సో మినరల్ లో ఒక పార్ట్ ఓర్ అవుతుంది తప్ప ఓర్ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు మినరల్ ఓర్ అనేది మినరల్ కాదు ఎందుకు మినరల్ ఇంకోటి కూడా మినరల్ అవ్వచ్చు ఇది కూడా మినరల్ అవ్వచ్చు బట్ ఇది ఓన్లీ ఓర్ మాత్రమే కనుక ఓర్ మాత్రమే అవుతుంది అనమాట మినరల్ మాత్రం కాదు అనమాట సో అది కూడా ఒక డిఫరెన్స్ కింద రాసుకోవచ్చు ఏ ఒక రెండు డిఫరెన్సెస్ రాస్తే కెన్ గెట్ టూ మార్క్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినరల్ అండ్ ఓర్ ఇలా రాయచ్చు అనమాట మనం ఓకే ఓకే మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వై కాపర్ మ్యాటీ ఈజ్ పుటింగ్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ ఒక కన్వర్టర్ ఉంటుంది ఆ కన్వర్టర్ లో వై కాపర్ మ్యాటీ ఈజ్ పుట్ ఇన్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ అడుగుతాడు అసలు ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మీకు రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాపర్ మ్యాటీ అని తెలియాలి కాపర్ మ్యాటీ అంటే అర్థం ఏంటి కాపర్ మ్యాటీ అని అంటాం కాపర్ మ్యాటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ ప్లస్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ కాంబినేషన్ మనం కాపర్ మ్యాటీ అని అంటాం ఈ కాపర్ మ్యాటీని ఎందులో పెడతామని చెప్తున్నాడు ఈ కాపర్ మ్యాటీని ఒక కన్వర్టర్ తీసుకుంటున్నాం ఆ కన్వర్టర్ కూడా ఇట్ ఈస్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ దిస్ లైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ఐ ఓటు దీనిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం కాపర్ మ్యాటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాపర్ మ్యాటీ అంటే ఏమవుతుంది సియూక్యూఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ఈఎస్ కనిపిస్తాయి ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కన్వర్టర్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ అంతా కూడా ఐరన్ ఆక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ కన్వర్టర్లో ఎప్పుడైతే ఐరన్ ఆక్సైడ్ వచ్చిందో ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇస్ అన్ ఇంప్యూరిటీ ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు ఒక క్వశ్చన్లో చెప్పడం జరిగింది ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ అన్ ఇంప్యూరిటీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంప్యూరిటీ ఏ ఇంప్యూరిటీది ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఇంప్యూరిటీ సో బేసిక్ ఇంప్యూరిటీని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక ఫ్లక్స్ వేసుకోవాలి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ
లైన్ కన్వర్టర్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ లో వేయటం వల్ల ఈ బేసిక్ ఇంప్యూరిటీ అంతా కూడా సిలికా తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఇది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చూసాం మనం ఎఫ్ఈఎస్ఐఓ త్రీ దీన్ని మనం స్లాగ్ అని పిలుచుకుంటున్నాం సో ద ఎంటైర్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇస్ రిమూవ్డ్ యాజ్ ఎ స్లాగ్ లైక్ ఎఫ్ఈఎస్ఐఓ త్రీ ఫెరిక్ ఐ మీన్ ఫెరిక్ సిలికేట్ ఐరన్ సిలికేట్ ఐరన్ సిలికేట్ గా మనకి ఒక స్లాగ్ రూపంలో బయట రిమూవ్ అయిపోతుంటుంది ఫ్లక్స్ సిలికా అనేది ఫ్లక్స్ గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో హియర్ why we are keeping why we are putting the copper matte into the silica lined converter means copper sulfide iron sulfide copper matte and the two combination copper sulfide iron sulfide combination in the iron sulfide iron oxide ga convert avutuntunna converter lo ee iron oxide remove cheyali mana iron oxide remove cheyali ante iron oxide is an impurity basic impurity ani telusindi mundu question lo cheppam mana basic impurity ni remove cheyali ante oka acidic substance ni veyali acidic flux ni veyali acid flux ni యాసిడ్ ఫ్లక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిలికా కానీ మనం కొత్తగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు వై బికాస్ వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ కాపర్ మైటీన్ సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ ఆల్రెడీ సిలికా ఉంది సో ఈ సిలికా ఏం చేస్తుంది ఐరన్ ఆక్సైడ్ని సిలికా అనేది రియాక్ట్ చేసేసుకుని వెంటనే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద ఐరన్ ఆక్సైడ్ యాజ్ ఏ ఐరన్ సిలికేట్ యాజ్ అ స్లాగ్ స్లాగ్ కింద ఐరన్ సిలికేట్ అనే స్లాగ్ కింద దాన్ని పూర్తిగా రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వీ కెన్ ఈజీలీ పుట్ ద కాపర్ మైటీ ఇన్ ద సిలికా లైన్ కన్వర్టర్ దట్స్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ రైట్ ఓకే మన నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ చాలాసార్లు ప్రీవియస్ పేపర్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది మనకి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ క్రయోలైట్ ఇన్ ద మెట్లర్జ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అల్యూమినియం ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మెట్లర్జ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అంటే అల్యూమినియం తాలూకు ఓర్ నుంచి అల్యూమినియం మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అల్యూమినియం ఓర్ ఏంటి మనకి బాక్సైట్ ఈస్ ద ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం బాక్సైట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అది ఏ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ సో ఎయిట్ టూ త్రీ టూ హెచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బాక్సైడ్ దీని నుంచి మనం దేన్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంటాం అల్యూమినియం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటాం సో ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఫ్రమ్ ద బాక్సైట్ అనే ఒక మెట్లర్జ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం మనం తీసుకుంటే అందులో మధ్యలో ఆ ప్రాసెస్ మధ్యలో మనం క్రయోలైట్ అనే ఒక సబ్స్టాన్స్ వేయాలి ఎందుకు క్రయోలైట్ అనే సబ్స్టాన్స్ వేస్తాం క్రయోలైట్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ ఎఫ్ సిక్స్ ని మనం క్రయోలైట్ అని పిలుస్తాం సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ టు యాడ్ ద క్రయోలైట్ Uh, in the process of metallurgy of uh, aluminum aluminum ni extract chese process lo cryolite ni enduku veyali there is two reasons uh, very important reasons we have cryolite veyana ki reasons enti ante first of important raw way cheptanu chudu bauxite di bauxite ante alumina kada a2o3 a2o3 is called as alumina ee alumina ki melting point gaani observe chesthe it is very 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 high high melting point in untundi so anta high melting point undi ante molten state ki teesukoratam chaala kashtam అది అంత ఈజీగా మెల్ట్ అవ్వదు అనమాట ఆ ఈజీగా మెల్ట్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఏదో ఒక ఫారెన్ సబ్స్టెన్స్ వేస్తే ఇట్ కెన్ ఈజీలీ మెల్ట్స్ చాలా ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మెల్టింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అల్యూమినాకి అందుకని మనం క్రైలైట్ కానీ వేయగలిగా అనుకోండి ఇఫ్ యూ యాండ్ ద క్రైలైట్ లైక్ ఎన్ఈ త్రీ ఎయిల్ సెక్స్ ఆటోమేటిక్లీ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం విల్ బి రెడ్యూస్డ్ సో టు లోవర్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద అల్యూమినా వీ నీడ్ టు యాడ్ ద క్రయోలైట్ క్రయోలైట్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ మనం వేస్తే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అల్యూమినా అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం ఈజీగా మాల్టన్ స్టేట్ లో ఉండేటప్పుడు ఈజీగా అల్యూమినా అల్యూమినా నుంచి అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అందుకని మెల్టింగ్ పాయింట్ హైగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని టు లో ఇన్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అల్యూమినా వీ నీడ్ టు యాడ్ ద క్రయోలైట్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ టు ఇంక్రీస్ టు increase the conductivity of the alumina alumina ki conductivity kuda konchu takkuga untundi idi electrolytic refine chese tappudu mana edaithe molten state teeskuntamo daniki conductivity undali ante adi definitely ga adi ions ni distribute chestu undali towards anode and towards cathode ala distribute cheyipothe conductivity gaani lekapothe do we cannot refine the entire alumina alumina with the help of electrolytic refining so electrolytic refining lo manaki conductivity raavali ante to increase the conductivity again we need to add the cryolite malli cryolite ni veyalasi untundi anamata oka sari cryolite vastam oka oka sari fluorospar vestuntam calcium fluoride is called as fluorospar caf2 ఫ్లోర్స్ ఫార్ అంటున్నాం సో ఫ్లోర్స్ ఫార్ కానీ క్రయోలైట్ కానీ మనం వేయగలిగితే ఆటోమేటిక్లీ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద అల్యూమినా యాజ్ వెల్ వీ కెన్ ఇంక్రీస్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద అల్యూమినా ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ రెండు